வணக்கம் என் பேரு தமிழ் ரொம்ப நாளா ஒரு ஒரு டாபிக் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமா கொஞ்சம் ஒரு ஜோக் பண்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து பேசலாமே ஒரு ஜோக்கிங் எப்படி இருக்கு உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து ஒரு விஷயத்த புதுசா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சேர்க்கலாம் இன்னைக்கு நான் அதை பத்தி பேசலாம் வந்திருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு விஷயத்த ஒரு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாமே நான் சொல்ற விஷயத்த இமேஜின் பண்ணிக்கே வாங்க அது ஒரு கனவு கண்டே வரும்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கும் ஒரு ஜாலியாவும் இருக்கும் ஒன் டைப் ஆஃப் மூமெண்ட்ல வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லிருக்காங்க நான் சம்பாரிச்ச பணம் எனக்கு தான் வேணும் என் கடைசி காலத்துல நான் இறந்ததுக்கு அப்புறமா நானே தான் யூஸ் பண்ணுட்டு ஒரு சுயநலவாதமா ஒரு ப்ராமிஸ் வந்து ஒய்ஃப் கிட்ட கொண்டு போய் வாங்கிடுறாரு அது வந்து வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ஓகே எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு அவரு கொஞ்ச நாள் ஒரு உயிர் வாழ்ந்தாரு நல்லாவும் ஒரு அளவுக்கு அதிகமாவும் அவர் வந்து ஏர்ன் பண்ணாரு ஆர்ன் பண்ணி எல்லா அமௌண்ட்டும் ஒரு பாக்ஸ்ல வச்சு வீட்டுல வச்சிருந்தாங்க அவரு சாகும்போது அவர் கடைசியில எடுத்துட்டு போற சவப்பெட்டிலையும் இந்த பண பெட்டி எடுத்துட்டு போய் அந்த ஒய்ஃப் வச்சு மூடி அனுப்பிச்சிட்டாங்க இது வந்து இருக்கிறதுல ஒரு மெயின் திங் இதுல நான் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹஸ்பண்ட் இருக்கிறது வந்து செல்ஃபிஷ்னஸ் இன்னொரு செகண்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒய்ஃப் பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறது ஒரு ஜெனுவன் பர்சன் ஏன்னா ஒரு ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டுமேன்றதுக்காக ஹஸ்பண்டோட கடைசி ஆசை நிறைவேற்றணும்ன்றதுக்காகவும் கொண்டு போய் கொடுத்து வச்சு அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா அந்த இந்த ஒரு நினைவின் மூலம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் அங்க இருக்க சுத்தி இருக்க மக்கள் வந்து ஏன் பண்றீங்க பண்ணாதீங்க அவர் தான் அறந்துட்டாரு இனிமேல் அவர் அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ண போறாரு பூமிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் செல்ல அரிச்சு ஒரு பேப்பர் வேஸ்ட் பேப்பரா தான் போகும் நிறைய மக்கள் சொல்லியோ ஒய்ஃப் வந்து நான் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டேன் அதனால நான் கொண்டு போய் நான் அங்கதான் வைக்கணும் ஏன்னா நான் ஒரு நல்ல மனைவியா இருக்கணும்ன்றதுக்காக இந்த விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட முன் வைக்கிறேன்னு சொன்னாரு அதுக்கு அடுத்து இதே கான்செப்ட் தான் அதே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தான் இப்ப இருக்க சுச்சுவேஷன் படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபன்னியா இருக்கும் பட் இது கொஞ்சம் கேளுங்களேன் அதே மாதிரி ஹஸ்பண்ட் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரன் பண்ணிருக்காரு ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டாரு ஒய்ஃப் கிட்ட ஒய்ஃப் கிட்ட ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு சம் ஸ்டேஜ் ஆஃப் இதுல வந்து அவரு சம் சிக்காய் இறந்துடுறாரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட அமௌண்ட் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா இருக்கு அந்த பாக்ஸ் கடைசியா சபாப்பட்டியில வந்து எடுத்துட்டு போய் அந்த அமௌண்ட் வைக்கிறதுக்காக ஒய்ஃப் இதே மாதிரிதான் பண்ணிட்டு வராங்க ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டுன்றதுக்கு நான் ஒரு நல்ல மனைவியா இருக்கணும் பட் அந்த பாக்ஸ் குள்ள ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தது பாத்தீங்கன்னா கேஷ் இருந்தது இப்ப இருக்க பாக்ஸ் உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா செக் இருக்கு அதுவும் எப்படின்னா அந்த ஹஸ்பண்டோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து ஒய்ஃப் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணி ஒய்ஃப் வந்து செக்ல அமௌண்ட் எல்லாம் ஃபுல்லா எவ்வளவு அமௌண்ட் அவர் சம்பாரிச்சு வச்சாரோ சம்பாரிச்சு வச்சு அதுல சைன் போட்டு அந்த பாக்ஸ வச்சு அந்த சவப்பட்டி உள்ள வச்சு மூடிட்டாங்க அதுக்கு மக்கள் கிட்ட அவங்க சொன்ன விஷயம் நான் என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு உண்மையா தான் இருக்கேன் அவர் எங்க போய் அமௌண்ட் மாத்திரதான் மாத்திட்டோம் அதை பத்தி கவலை இல்ல இந்த நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து செல்ஃபிஷ் தான் அவர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சுயநல வியாதியா இருந்தாரோ அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துலயும் அவர் சுயநல வாதத்தை அந்த ஒய்ஃப வந்து நிரூபிச்சிருக்காங்க பட் நான் வந்து நல்லாவது தானே நானும் நல்ல விஷயத்துல கொண்டு வந்து காமிச்சிருக்கேன் நானும் எல்லாரும் முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு பணம் வச்சுட்டு நான் பணம் வைக்கலன்னு சொல்லி நீங்க போய் மாத்திரீங்கன்னா மாத்திக்கோங்க நான் எடுக்க மாட்டேன் அந்த பணத்தை பட் அவங்க பணத்தை எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வேற விஷயம் பட் நீங்க போய் மாத்திரீங்கன்னா மாத்திக்கோங்க கொஞ்ச நாள் பாப்பாங்க தென் ஆஃப்டர் ஒர்ஸ் அந்த பணத்தை எடுத்துப்பாங்க இதா இப்ப இருக்க நிலைமையை பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்டிங் வந்து நிறைய மாறிட்டு இருக்கு எவ்வளவு ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது முதல்ல வந்து நம்ம செல்ஃபிஷ்னஸ் ஆயிருக்கிறத நம்ம தவிர்த்துக்கணும் செல்ஃபிஷ்ன்றது ஒரு கொஞ்ச நாளுக்கு மட்டும்தான் நம்மளால இருக்க முடியும் அதுக்கு மேல வந்து செல்ஃபிஷ்னஸ் இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களா கிடையாது நிறைய விஷயத்துல சுயநலம்ன்றது மனிதனுக்கு தானா விஷயமா வராது எல்லாருக்கும் வந்து சுயநலம் வந்து இருக்கதான் செய்யும் இல்லாம யாருக்குமே இருக்காது இந்த சுயநலத்தை வந்து எப்படி பொதுநலமா ஆக்கிக்கணும்ன்றது நம்ம கத்துக்கணும் நிறைய விஷயத்த எல்லா மக்களும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சுயநலமா இருக்கிறத வந்து கைவிடணும்ட்டு இந்த ஒரு இந்த வீடியோல நான் உங்ககிட்ட இந்த ஒரு முக்கியமான பதிவா வச்சுக்கிறேன் எல்லாரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து செல்ஃபிஷ்னஸ் வந்து குறைக்க பாருங்க எல்லாருக்கும் செல்ஃபிஷ்னஸ் இருக்கதான் செய்யும் செல்ஃபிஷ்னஸ் இருக்காது இல்லாம இருக்க மக்கள் வந்து நம்ம உலகத்துல இப்போ ஒரு மனிதனா பிறந்தாலே செல்ஃபிஷ்னஸ்ன்றது கண்டிப்பா இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பொருள் மேலேயாவது எனக்கு இது வேணும்ன்ற ஆசை வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் வேணும்ன்ற ஆசை எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும் பட் அந்த செல்ஃபிஷ்னஸ்ன்றது